感じでいつも楽にお味噌汁が作れるようにほうれん草を茹でておいてます。朝和田大好きなんですこの番組ね昔聞いてたずっと遅く起きた朝和田っていうね、うん、世代,世代<笑>磯野桐子さんのこの30分の番組がめちゃ好きで7時から僕らの時代日曜日の楽しみです私はまた朝は目のサプリを飲みますビタミン C 飲んで目のサプリ赤だしが落ち着きますね今日も今日とって美味しい。うご飯がなくなってしまったのでずっと気になってるこの新ラーメン食べます。スマホケースなんだけどこのスマホのケースタイプがインパクトケースのタイプでなんとワンちゃんになってますかわいい私的にこの子がゴンちゃんスマホショルダーはロープタイプでブラックですこんな感じかわいい
みんなの中でケーシティファイ使ってる人いますか私は初ケーシティファイなんだけど私の推しが使っていたりだとかあとはまた別の推しともコラボしていたりだとかもうずっと気になってて気になっててやっとゲートできましたすごいデザインが豊富なんですよもう見るだけでもすごく楽しかったんだけれども私普段はどちらかというと携帯ケースはモノトーンとかワンカラーが多いんですよでも服装がシンプルな分こういった携帯ケースとかで遊びたいなってずっと思ってたんですよそれにこれから暖かくなるし明るいカラーで元気になるようなね携帯ケースを持ちたかったんですよなのでケースティファイさんにちょっと冒険したいなと思ってこちらを選びましたマジで持ってるだけでテンション上がるちょっと黒で引き締めたいなと思ってたからこういう斜め掛けがちょうどいいなっていうふうに思っててミニバッグが流行ってるじゃないですか正直何も入んないのよだから携帯まで入らないことがあってストラップがあるとめっちゃ便利だよね今回はプリントデザインからこちらのタイプを選んだんだけどあのイニシャルとかも入れられるんですよ私もうそっちとすごい迷ったんだけど自分で文字や文字の色味配置とかまでカスタマイズすることができるんですということでお出かけ行ってきまーすこれからですねあの浅草のかっぱ橋っていうところで食器とかキッチングッズを見に行きたいと思います今日もカメラを入れてるサブバッグはヌビバッグですめちゃめちゃ便利ね見てみてわーかわいい新しい携帯ケース、うん、かわいいめっちゃかわいいよね、うん、なんかさもうすぐ4月になるじゃんなんか何でもいいからねちょっと小さいこととかでもいいから新しいことを始めたかったの、はい、そうだからさプレゼントにしても喜ばれると思うしさ、うんなんかお揃いにしたいなと思ってあいいねいいねいいねイニシャル入れたりとかなんか、うん、パンダナさんとお揃いで持ちたいなと思って今日もスニーカーもソロだからねねえ<笑><笑>ということでけ携帯ケース気になった方はぜひ概要欄チェックしてみてくださいハートのラタ。<笑>グルーのラタ美味しいよね。美味しい。ね。
代々木の方のグレーもよく行くんですけど、浅草初めて来た。ね、浅草にあるなんて知らなかった。面白い。ね<笑>気に入ってんねん<笑>あの今月一テンション上がってるさあ夕飯何しましょうかエリンギさん皆さんどうしてますかどういうふうにあの毎日こんなで考えてますかご意見あったらコメント欄で教えてください何しようかなご覧で<笑>ただいま買い物もして帰ってきました夕飯作る前にかっぱ橋で買った購入品も紹介しますハイジユシの菜箸菜箸がさ今菜箸菜箸今使ってるものがここかけちゃってて探してたんですよちょっと菜箸の予算的には高いかなーって思ったけどでもさなんだって美女がとってもかっこいいしここステンレスなんだけどちゃんとフライパンとかお鍋とか振るところは傷がつかないようになってて使い勝手もいいので思い切って買っちゃいました豚の落とし豚ねえ超かわいくないシリコン製の落とし豚豚ちゃんを買いましたラップ代わりにレンチンするときとかちなみに落とし蓋で使ってるときは菜箸をこうやって鼻のところにほんまやでこうやって持ち上げると楽ちんって書いてましたじゃーんキャベツスライサーでーすお店のようなふわっと軽い極細千切りキャベツができるってあーまた花粉がこうやって玉ねぎとか生姜とかも薄くできるみたいですがちっちゃくなったらこうやって掴んで手が怪我する心配もないしで私買ったらすぐ使いたいタイプなので早速こちらを使って今が旬のこの春キャベツをふわふわにして一品作っていきたいと思いますあーすごいよこれ。キャベツと豚のもも肉を使ったんですけど野菜をお肉にくるんで食べますお刺身は手抜きしましたせーのうんうんうんうまいうんうんレモン汁を入れてるのでちょっとさっぱりニンニクでカツンとこれはヘルシーだわこれ食べてたら痩せるよ痩せるというワードに敏感なパン旦那さんでしたさあ、食後のデザートタイムちょっとさ、このデニム、苦しいね。究極の<笑>今が旬の知らないをいただきます。甘い甘い。おー美味しい。旬なものは甘いよね。このままカンドラを見すぎないようにほどほどにして寝たいと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また来週会いましょう。<笑>